Բարև ձեզ բակտր թիվի զրուցակիցը այսօր նկարչուհի Սարքից Մուրադյան պատկերասրահի տնորեն զարուհի Մուրադյանն է, բարև ձեզ տիկին Մուրադյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր խոսելու ենք մի շարկ հարցերի շուրջ, կսկսեմ գույքահարկի � Ազգային ժողովում ընդումվեց գույքահարկը բարցրացնելու նախագիցը։ Հառության կողմից բուր ընկերպով կնակվեց այն, որ վլեշմոբ իրականացնողները ներկացան որպես բնիկ երևանցի, պաստացի հերթական Նա, ինչպես եք դուք վերաբերվում այս նախագծին և երկրորդ ասձեզ, ինչու հաճախ չենք կարող անում տարբեր էր տլխավորը երկրորդական։ Ասեմ, ուրեմ նախ ասեմ, որ միայն իրանք չեն ստորագրահաղաք նախաձերնել, երեկ չարաչուրը իմ հանաբնակ եմ, ուրեմ ընձգսեց ստորագրահավակ մեր կոլեգան է, մեր ծանոցնեց մեկը, որը իրավաբան է, էլի նկարիչների ընտանիքից, իմեջին ես տեղադրել եմ, դա կապ չուներ վահան արցրոնու նախածերնության հետ, դա ուրիշ կննադատական, իրավաբանական ուրեմ ընձևակերպումներով, որտեղ առաջի կետով գնում էր, որ որենքը պետք է լինի պարդ ծանկացած կաղաքացու համար, չլինի ենպես, որ որենքը բազմազան ձևով մեկնաբանի, որենքը պետք է մարդիկ տարբեր են լինում, տարբեր հնանավորություններ են ենում։ Պլուս դրան իմ կողմից, իմ կողմից եմ ասում արդենսա, ես մի ացել եմ եվ են ստորագրահավակին, եմ մի ուսի։ Ես գտնում եմ, որ ուղակի բարույական � Այսինքն մենք հնարավորություն չունենք, մենք Հայաստանի կաղաքացիներս հնարավորություն չունենք, մեր վերաբերմունքը ծուցադրել այս որենքի և այս թանկացումների հանդեպ։ Եգրորդը, ակն հայտ է, որ տնտեսական ճեկնաժա� դերասանների հետ եմ խոսել, երկիչներ, երաժիշտներ, թանգարանային աշխար, չոր սամիսը թանգարանները պագ են, մարդիկ նստապ են տանը դեպրեսիվ վիճակում, չի գիտեն իրանց ինչ է սպասում, այդ գրադարանները, այդ բ Ոչ միայն ուշադրություն այլ, իրանց տնտեսական վիճակն է սարսապելի։ Եվ դեղ մենք չի գիտենք ինչ է լինելու աշնանը, որտև տարբեր ուրեմ տնտեսագետներ և կաղաքական մեկնաբաններ ասում են, որ մեզ շատ ավելի տանր � դա մի հսկայական բողոքի ալիք է բարձանում, մարդիկ որերով կողոցներում ընդպտում են, վատ բաներ են անում, վարում են կարդում են եվ ասացի դրան առավորությունը չկա, կորոնց։ բացարձակ, կարողա հիմա մեզ ասեն, չէ անցել ամ ենք կնարկել ենք, ես ակտիվ մարդ եմ, միշտ ակտիվ եմ էղե, եթե ես իմանայի, ես գոն եմ մի անգամ կլսեի, որ կնարկում էղե։ Պլուս դրան, ես ուղակի զարմանում 
դեմ կը քե ձերըմ պահ կը քվի արքեն չգիտեմ չոր հարցադրում ներ կը վերջոցը դեմ այո վերջոցը դեմ կը քվի արքեն ես գտնում եմ մեր առաջի նամակը որ ասում եմ արվեստագետներով ստորագրել ենք այնտեղ մի անշանակ կտրուկ պահանջը հետ կանչել օրենքը հանրենք հնարկումներ սկսել հավաքել մասնագետների թողիանք իրանց կողմից հավաքեն մենք էլ պատրաստենք ներ կողմից եւ իրավաբաններ եւ տնտեսագետներ ներգրավենք այդ կողմներին եւ կարծում եմ որ մենք հիմա ես ինչքան լսել եմ հիմա մի նամակ էլ նախագահին է պատրաստվում որտեղ կոչ են կոչ է լինելու ես դեռ նամակը չեմ տեսել բայց տեղի կացված եմ որ պատրաստվում է կոչ է լինելու չստորագրել այս օրենքը Սա շատ շատ վտանգավոր բան է այս պարագայում, այս վիճակում, այս տնտեսական եւ հոգեբանական վիճակում։ Ինքն սարուհի մինչ իշխանության հասցեին մեղադրանքներ են հնդում առայն, որ ճգնաժամային պայմաններում գույքը հասկեն ավելացնում։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Պապկենթունյանը դա համարում է կամ սխալ ընկալման արդյունք, կամ որոշ դեպքերում մանիպուլյացիա, դուք ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ։ Ես շատ վիրավորվում եմ այդ մանիպուլյացիա բառից, որով հետև ես գիտեմ, որ մանիպուլյացիաների վարպետներից մեկը ինքն է։ Ինքը այսօր, ես դեռ լրիվ չեմ լսել հարցազրույցի, ես հեռուստատեսությամբ տեսա վազով տողո, որտեղ գրված էր, որ Թունյան ասել է, որ մենք մեզ դիմել են մարդիկ, որ մենք ավելի բարձացնենք գույքը հարկը։ Ես իրա էջում գրեցի, պարոն Թունյան իսկ մեր նամակը որը հարյուրավոր մարդիկ է ստորագրել դուք չեք տեսել ինքը չի պատասխանում հաջորդ հարցն են տալիս պարոն թունյան իսկ ներողություն նյաթ հիշեմ հա ես խնդրեցի իրան խնդրում եմ անուն առան ուն նշեք են մարդկանց որոնք խնդրել են գույքը հարկը բարձացնել բացարձակ ինքը չի ե ուրեմն այս աժեի շատ պատգամավորներ հետաքիր քաղաքականություն ունեն իրանք կարող են նույն ռոպ էին պատասխանեն շատ ավելի անմեղ հարցի նույն իրանց ֆեյսբուկ եջում բայց այն ինչ որ իրանց դուր չի գալի իրանք ոչ կնկատեն ոչ կտեսնեն ոչ կլսեն դա արդեն բազմակի անգամներ ես համոզվել եմ դրա Դրանում դրա դրանցից շատերը իմ ընկերներն են եղել եւ ինձ անձամբ ճանաչում են այսինքն ոչ մի Facebook-ի ընկերներ են այլ պայքարի ընկերներ են եղել եւ ես ես ներեք միտեղ Տիկին հրանուշի էջում գրեցի որ այս նույն մարտիկ եթե սեր հրամանացին է խոսք այ այ հրա Տիկին հրանուշ խարածանի էջում որպես մեկնաբանություն գրեցի որ եթե սեր ժամանակ ընդունվել ես օրենքը այսինքն մինչև հեղափոխությունը այս նույն մարտիկ որոնք հիմա կողմ են քվի արկել մեզ բոլորիս կհանեին փողոց ես մի րոպե չեմ կասկածում դրանում Տիկին Ուրաջան առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից ահազանգում են որ կովիդի 1 միլիոն բնակչի մահվան դեպքերով Հայաստանը տարածաշրջանում առաջինն է ինչ եք կարծում կառավարությունը ինչ կարող է անել այս ցուցանիշից խուսափելու համար շատ էր օրինակ մատնանշում են այն հանգամանքը որ փողոցների հանրային վայրերի հետևողական ախտահանում չի իրականացվում նշվում են նաև որ համատարած թեստաբորդման անհրաժեշտություն կա դուք ինչ եք Ինչպես լուսել ես ճգնաժամը Ես կարծում եմ ճգնաժամը ասեն ինքն իրան այսպես ասած կսկսի նահանջել որով հետեւ չեմ կարծում որ սրանից ավել կլնի որտեղ մարդկանց ինչ որ մի մաս ոնց չեր հավատում հենց նոր ինձ խանութի աշխատող ասես է սոտից բանա ոչ մի կորոնավիրուս էլ չկա բայց Եթե դա երկու ամիս առաջ այդպես ասում էին 60-70 տոկոսը, հիմա երևի 20 տոկոսն են ասում, այո, թվերը մեծ են, թվերը ահա սարսուր են, բայց իմ մոտ չգիտեմ, իմ մոտ նես կպարձում է, որ մեկ երկու ամսում պետք է գնա այն ու ամենայնիվ մարտիկ դիմակները կրում են, ավելի կը քչանա։ Իսկ նստած ես լսել եմ, որ ճյուղերում է շատ ավելի ծանր վիճակ, որ այո այդ չհավատալ է այնտեղ ավելի շատ է ինֆորմացիայի պակասը ավելի շատ է այնտեղ թաղմանը բոլորը գնում են այնտեղ հարսանիքներ անում են 
Իդեպ օրերս Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, որ մեզ անհրաժեշտ է գիտակցված լոկդաուն պարտադրվածի փոխարեն։ Թորոսյանը կոչ հարեց դաթարեցնել օրինակ ֆրկտարան ռեստորանային այցելությունները նշելով, որ դրանք այն վայրերն են, որտեղ հնարավոր է լինել առանց դիմակի եւ վարակել միանց։ Ի վերջո ինչ ասել է գիտակցված լոկդաուն, ըստ ես ինչու պետությունը ժամանակին խստորեն չհետեւեց այդ լոկդաունին եւ այս փուլում երբ վարակը չի նահանջում գուն է կամ սով խիստ կառանցինի անցնելու անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Ես կարծում եմ Արտեն անիմաստ է։ Այս պահին Արտեն անիմաստ է։ Նախ ոստիկանությունը չի կատարում իր ապարտականությունը ոնց որ որտեվ միայն դու գանելով դու ոչ մի բանի չես հասնի։ Ընդորում քաղաքի կենտրոնում, հա, ման են գալիս։ Նետ նույն պահին մենք տեսնում ենք տասը ոստիկան այգում նստած դիմակներ է իջացրած պահպահակեն ուտում ծխում են զրուցում են ոստիկաններն էլի ես չէ քաղաքացի են կարող են իրար վարակել չէ ես կարծում եմ որ արդեն անիմաստ է այդ եւ գիտակցված լոկդաուն ով գիտակցում էր արդեն այդ լոկդաունի մեջ է վաղուց հա 3 4 ամիս ոնց որ իմ ընտանիքը ես խույս չունեմ որ հնարավոր է խիստ լոկդաուն անել հայաստանում Ես չեմ տեսնում այն ներուժը ադմինիստրատիվ եւ ոստիկանական որը կարող է դա անել։ Հասկանալի։ Մի բան էլ հետաքրքիր է, քննադատությունը հնչում է առայն, որ գիտակցված լոկդաունի կոչեր անելով կառավարությունը հրաժարվում է պատասխանատվությունից հիմա բացատրեմ։ Մի կողմից թույլատրում է կառավարությունը սրճարանների եւ ռեստորանների գործունեությունը։ Միուս կողմի ցանությանը կոչ է չայցելել այդ վայրեր այդ պիսով կառավարությունը ըստ քննադատների հրաժարվում է գործատուների փոխհատուցման պարտավորությունից որը պետք է ստանձներ խիստ կարանտինի անցնելու դեպքում այդ ու ինչ կարծեք այս մասին Ի դեպ իրենք էլ այցելում են բազմաթիվ վկայություններ կան ֆոտոներ կան իրենք ասում են մի այցելեք բայց իրանք այցելում են Ինչ է սա Չի արդյունք է हवाली <laughs> Ես խոսում եմ այդ պատասխանատվությունից խուսափելու մասին եւ գործատուներին չվճարելու այս մեխանիզմի։ Այդ մասին ինչ կասեք։ Այնքան քիչ էր փոխհատությունը։ Ես լսել եմ, ասենք տուրիստական ընկերությունից, որ իրանք 350 հազար են ստացել։ Այդ փոխհատությունը այնքան քիչ է, որ աշխատում են ինչ որ մի բան անեն, որ չփակվի։ Այս հակասական հայտարարությունների մեջ մարդիկ էլ են մոլորվում։ Մեկ մեկ բացում եք ռեստորանները, մեկ ասում եք մի գնացեք։ Իհարկե է մոլորվում են։ Եվ դա առաջի օրվանից էր։ Դա առաջի օրվանից էր։ Կզբից մասկաները պետք են։ Հետո մասկաները պետք են։ Հետո կարելի է տանկ արած մասկա։ Հետո վայ գիտեք տանկ արած մասկան չի պաշտպանում։ Մի այլ ժամանակ զուգահեռ հեռաբար նախարարը ասում է տանկ արած չի պաշտպանում։ մեքենան գալիս է մեր փողոցը անցնում է ապա տանը կարեք եւ հերոստատեսությամբ ցույց են տալի ոնց կարել այսինքն անկազմակերպ է ես ամեն ինչը այո որ ասում են մեկը մյուսից խաբար չի մեկը մի բան է ասում մյուս ուրիշ բան է ասում չէ այդ չինի շատ շատ բարդ իրավիճակ է եւ վերջում ի վերջո այս իրավիճակից ինչպես դուրս գալիս գին զարուհի ի վերջո կա ելք քաղաքացիական գիտակցությունը մի կողմից այնքան բան է հարցեք տալի ես ոչ քաղաքը կան ոչ չեմ ոչ քաղաքը կան մեկնաբան եմ գիտեք ինչ ավել ակիս նասած հայ ժողովրդ ավել ծանր վիճակներից է դուր զեկել իհարկե սարսափելի են մահերը սարսափելի են կորուստները ես գիտեմ որ 
իմնգերները երտասարդ ընգերներ են կոր երտասարդ այսինք են 40-50 վացունի մոտ մարդիկ աշխատունակ կործվրել են շատ տաները բայց քանի որ ամբողջ աշխարում է երևի թե պետի է ծանրությունն էլ է այդ դժբախտությունն էլ անցնենք եւ ավելի հավանան կամ ավելի խելոքանան Շնորհակալ եմ Դիմուրադյան Զրույցի համար։ Ես ըլեմ շնորհակալ։